हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू ट्रेंडी स्कॉलर्स और आज हम एक नए वीडियो के साथ लौटे हैं अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्लास टेंथ इंग्लिश की आपकी दो बुक्स हैं उसमें से फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर थ्री है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग तो आज हम इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका थर्ड चैप्टर है उसमें टाइटल में ही है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ठीक है ना सो टू स्टोरीज मतलब इसमें दो कहानियां हैं आज हम इसकी पहली कहानी पढ़ेंगे और कल हम इसकी दूसरी कहानी पढ़ेंगे सो मेक श्योर कि कल भी आप हमारा चैनल जरूर देखें इसकी सेकेंड स्टोरी पढ़ने के लिए पहली जो कहानी है वो एक सीगल की कहानी है ठीक है हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि हिंदी में बात करें अगर इसकी तो उसकी पहली उड़ान अब ये किसकी पहली उड़ान के बारे में बात कर रहे हैं कैसी रही उसकी पहली उड़ान ये हम इस चैप्टर में देखेंगे एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है एक सी गर्ल का बेसिकली जब भी हम जिंदगी में कोई नई चीज सीखते हैं कितने सारे डर होते हैं हमारे अंदर कैसे हम उन डर को ओवरकम करते हैं किस तरह का फैमिली सपोर्ट हमें जिंदगी में नए कदम उठाने के लिए चाहिए होता है और फाइनली जब हम कोई नई चीज सीख लेते हैं अचीव कर लेते हैं तो हमें कैसा लगता है उस पूरा जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही खूबसूरती से इनके राइटर जो है लैम ऑफ लर्टी ने दिखाया है सो so, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की ठीक है सो so, यहां से शुरू होता है चैप्टर किसकी कहानी है ये पहले पैराग्राफ में ही आपको पता चल जाएगा इन शॉर्ट पहली लाइन में ही पता चल जाएगा द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज ठीक है आपको एक मैं बात बता दूं अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक पेन जो है वो साथ में जरूर रख लें कॉपी जरूर साथ में रख लें क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स जो है वो आपको सुनने को मिलेंगे जिनके मीनिंग्स आप लिख लें तो आगे रिविजन करते समय चैप्टर की आपको बहुत बहुत आसानी रहेगी ओके सो पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहिए The young sea gull was alone on his ledge. Sea gull क्या है एक पक्षी है जो समुद्र के आसपास रहता है समुद्री पक्षी आप उसे कह सकते हैं Young सी गर्ल यानी कि अभी वो जवान है यंग है नया है ठीक है The young सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज आप पिक्चराइज करिए इमेजिन कीजिए एक सी गर्ल है ठीक है वो अकेला है कहां पर है ऑन हिज लेज अब लेज क्या होता है यहां पर लिखा है अ नैरो हॉरिजोंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ बॉल और अ क्लिफ इसका मतलब क्या है आपने देखा होगा क्लिफ का मतलब होता है चोटी या पहाड़ी पहाड़ी के आगे आपने देखा होगा बहुत ही पतली सी एक जगह होती है या फिर कह सकते हैं एक उसका अंत होता है जहां से बिल्कुल जो बारीक से रिम होती है जिसके बाद पहाड़ी खत्म होती है वो आपका होगा लेज ठीक है सो so, एक सीगल क्या है वो अकेला लेज के ऊपर अपने क्या है खड़ा हुआ है ठीक है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैर ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर अब क्या हुआ है बता रहे हैं कि जो सीगर है ये अकेला क्यों है क्योंकि इसकी जो दो भाई हैं और एक बहन है वो ऑलरेडी फ्लू करके जा चुके हैं ठीक है कहा कब जा चुके हैं अ डे बिफोर ठीक है एक दिन पहले क्या है उसके जो भाई हैं और बहन है वो जा चुके हैं उस एरिया से जहां पर वो रहते हैं लेज में उनका जहां पर घर है चोटी के पास एक किनारे में वहां से वो सब उड़ के जा चुके हैं और ये सीगर जो है ये समुद्री चिड़िया वहां पर अकेला रह गया है He had been afraid to fly with them. अब वो अकेला क्यों रह गया उनके साथ क्यों नहीं गया क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है बाकी सब उड़ना सीख गए हैं यानी एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं सीगल के बच्चे हैं जो उड़ना सीख रहे हैं तो बाकी सब भाई बहन उड़ना सीख गए हैं लेकिन जिसकी ये कहानी है वो डर रहा है उसने उड़ना अभी तक चालू या शुरू नहीं किया है सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ लेज अब क्या कह रहे हैं किसी भी तरह अगर वो कोशिश करता है ठीक है ना और आगे कदम बढ़ाता है टू द ब्रिंक ऑफ द लेज ब्रिंक मतलब एंड ठीक है चोटी के आगे जो थोड़ी सी जगह बनी हुई है जो उसका किनारा है उसके बिल्कुल अंत तक जाने की वो कोशिश भी करता है और फिर वो कोशिश करता है अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकीम अ फ्रेंड जैसे ही वो अपने पंख खोलता है एकदम चोटी की आप इमेजिन करिए एक पहाड़ है उसके आगे एकदम पतली सी रास्ता है जिसको आप लेज कहते हैं उसके बिल्कुल किनारे पे जब वो पहुंच जाता है जहां से पहाड़ी बिल्कुल खत्म होने वाली है और उड़ने के लिए उड़ान भरने के लिए जब अपने पंख खोलता है तभी वो डर जाता है अब वो डर क्यों जाता है क्या चीज उसे डरा देती है द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन वो क्या देख के डर जाता है जैसे हम लोग ह्यूम भी जब हम किसी हाइट पर चढ़ते हैं जब तक ऊपर चढ़ते रहे सही है लेकिन जैसे ही आप नीचे देखते हो कि कितना गहरा है तभी आपको डर लगने लगता है तो उसके साथ भी ऐसी है वो उड़ने से पहले ही नीचे देख लेता है तो उसे क्या लगता है नीचे विशाल समुद्र ठीक है ना बहुत ही एक्सपैंस मतलब बहुत फैला हुआ समुद्र है 
उसके नीचे और बहुत गहराई है जिस चोटी पर वो है उससे समुद्र तक बहुत ज्यादा गहराई है तो उसे डर लग रहा है कि वो कहीं गिर ना जाए माइल्स डाउन नीचे तक बहुत गहराई है उसे देखकर वो डर जाता है ठीक है किनारे तक तो पहुंचता है लेकिन उड़ नहीं पाता ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लिप दैट नाइट अब किसी किसी को क्या होता है अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा होता है इस सीगल को अपनी नाकामयाबी पे पूरा भरोसा है इसे लगता है कि मेरे पंख तो कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे कभी मैं उड़ नहीं पाऊंगा इसलिए वो क्या होता है अपना सर झुका के डिसअपॉइंट होकर निराश होकर लेज के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा होल है जहां उसने पहले भी रात बिताई थी वहीं जाकर क्या करता है छुप जाता है वहीं पर चला जाता है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा ये मेरे बस की बात नहीं है Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. So, क्या होता है जबकि उसके भाई और उसकी बहन जो उससे छोटे हैं, ठीक है ना? जिनके पंख भी उससे छोटे हैं, उनमें इतनी ताकत भी नहीं है, वो भी brink तक पहुंचते हैं. Brink मतलब मैंने आपको जैसे बताया, छोटी क्या गई? पतला सा रास्ता, ठीक है? जो ledge है, ledge के बिल्कुल किनारे पर अगर आप वहां पे अपने पंख खोलते हैं उन्हें जोर से हिलाते हैं फ्लैप करना है एकदम उड़ने से पहले जो पक्षी जोर से पंख हिलाता है फ्लैपिंग और उड़ जाते हैं लेकिन वो नहीं उड़ पाता क्यों ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट ठीक है वो उड़ना चाहता है लेकिन उसमें क्या नहीं हो रहा वो हिम्मत नहीं बंधा पा रहा अपनी वो इतना करेज नहीं इकट्ठा कर पा रहा कि अपने पंख खोले और एक पहली फ्लाइट ले प्लंज का मतलब अपनी पहली उड़ान ले His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब क्या है कि माँबाप भी नए नए तरीके निकालते हैं कि माँबाप को लगता है कि हमारा बच्चा जो है अच्छे से नहीं सीख रहा है कोई चीज़ तो फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा डरा धमका कर डांट कर उससे वो काम जो है वो मनवाया जाए तो माँबाप क्या कर रहे हैं calling him shrilly. मतलब क्या है तीखी आवाज में उसको बुला रहे हैं अपरेडिंग हिम क्या कर रहे हैं अपरेडिंग हिम का मतलब उसे डांट रहे हैं स्कोल्ड कर रहे हैं थ्रेटनिंग हिम डरा रहे हैं क्या धमकी दे रहे हैं कि अगर जब तक तुम उड़ोगे नहीं तो इस लेज में बैठे रहो और भूखे रहो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम उड़ान भरना नहीं सीखोगे ठीक है बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव लेकिन उसे इतना डर था कि वो वहां से फिर भी इस धमकी के बाद भी नहीं हिलना चाहता था ठीक है ना पेरेंट्स नए नए तरीके निकालते हैं काम कराने के बच्चों से कुछ डरा के धमका के प्यार से तो ये इनके पेरेंट्स ने डराने वाला रास्ता जो है वो चूज किया क्योंकि वो उड़ नहीं रहा पेरेंट्स उससे परेशान है तो पिछले 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया ना उसका भाई ना उसकी बहन ना उसके पेरेंट्स सब उस तो क्या कर रहे हैं उसको उकसा रहे हैं कि वो उड़े द डे बिफोर उससे पहले वाले दिन All day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब क्या है माँबाप जो है humans हो चाहे जानवर हो अपने बच्चों को हर skill सिखाते हैं जो जिंदगी जीने में उनके काम आए survive करने में है. तो एक दिन पहले अभी 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया है और एक दिन पहले क्या है उसने पूरा दिन से वो अपने parents को देखा. कि वो उसकी भाई बहनों को उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम द वेव्स मतलब कि जब आप समुद्र के पास हो और ऊंची लहरें आए तो कैसे उनसे बचना है एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और खाना खाने के लिए किस तरह से मछली को पकड़ना है ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवरिड बल्कि उसने ये भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपना पहला शिकार जो है वो पकड़ भी लिया हेरिंग मतलब एक टाइप ऑफ स्मॉल फिश ठीक है सॉफ्ट फिंड सी फिश यहाँ पर लिखा भी हुआ मीनिंग एक फिश जो है उसने पकड़ी एंड डेवरेट मतलब बहुत ही लालच से उसे खा रहा है ठीक है उसने ये भी देख लिया फिर भी मोटिवेट नहीं हुआ वो भी तक स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिस्स पेरेंट सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल तो वो क्या है एक रॉक के ऊपर खड़ा अपने बड़े भाई को देख रहा है कि वो शिकार पकड़ रहा है और उसने खा लिया शिकार और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उसके आस घूम रहे हैं उसके बड़े भाई के और उससे अपलॉड कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं उसको प्रेज कर रहे हैं ठीक है एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कार्डेस अब क्या है जो मॉर्निंग थी मॉर्निंग में क्या कर रही थी सारी जो फैमिली है वो वहां से उड़कर क्योंकि वो सब फ्लाई कर सकते हैं 
एक प्लेटो पे चले गए हैं ठीक है वो प्लेटो कहाँ पर है जो क्लिफ पर जिस पहाड़ पर ये है हमारा सीगल है जिसकी कहानी है उसके अपोजिट साइड पर एक प्लेटो है सारी जो फैमिली है वो उड़कर वहां चली गई है और क्या कर रहे हैं वहां जाकर वो उसे टॉन्ट कर रहे हैं उसे चिड़ा रहे हैं उसको उकसा रहे हैं किस लिए कि तुम बहुत ज्यादा क्या हो कॉवर्ड हो कॉवर्ड का मतलब क्या है तुम बहुत डरपोक हो तुम्हें कोई साहस ही नहीं है ठीक है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काय अब क्या हुआ मॉर्निंग तो हो गई अब मॉर्निंग के बाद क्या थी आफ्टरनून तो अब गर्मी पड़ने लगी द सन वॉज असेंडिंग नाउ इन द स्काय मतलब सूरज जो है वो उग रहा है आसमान में ऊपर जा रहा है ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ अब जहां उसका लेज था जहां पर वो अभी तक बैठा हुआ था वहां पर सूरज की किरण डायरेक्ट जो है वो पड़ने लगी ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल अब ऐसे कहते हैं पेरेंट्स भी अक्सर कहते होंगे आपने सुना होगा जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं गर्मियों में खाली पेट नहीं जाते खाली पेट जाते हैं तो कहते हैं गर्मी से चक्कर आ जाते हैं है ना तो सीगल के साथ भी क्या हुआ पिछली रात से वो भूखा था उसने कुछ नहीं खाया उसके पेरेंट्स ने उसे कहा था जब तक तुम फ्लाई नहीं करोगे तो तुमको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा ठीक है तो अब क्या हुआ सूरज जो है वो आसमान में ऊपर आ गया बहुत गर्मी हो गई तो अब उसे क्या हुआ हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज and standing on one leg with other leg hidden under his wing he closed one eye ab kya hai ab wo drama karne ki soch raha hai jab kya hota hai na parents aasani se baat nahi mante to bachche sochte hain hum drama karte hain jaise school jana na jaane ke liye kabhi pet dard ka bahana karte hain hai na different types of fever acha nahi feel ho raha kabhi kabhi homework na kiya ho pata hai teacher dante ki to bhi bahana maar dete hain school skip karne ke liye tuitions bunk karne ke liye तो इसी तरह से इसने भी बहाना मारा कि किसी तरह मुझे खाना मिल जाए मुझे उड़ना भी ना पड़े तो इसने क्या सोचा कि मैं ड्रामा करता हूं कि मेरी तबीयत जो है वो खराब हो रही है तो इसने क्या किया उसके लिए ड्रामा करने के लिए धीरे धीरे ये बाहर आया उस लेट से और एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग अपने विंग्स के पीछे छुपा ली धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा ठीक है ही क्लोज वन आई एक आंख उसने बंद कर ली Then, then the other, फिर दूसरी भी बंद कर ली एंड प्रिटेंड टू बी फॉलोइंग स्लीप और ड्रामा करने लगा कि जैसे मेरी आंखें तो बंद हो गई है मैं सो गया हूं स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम फिर भी माँ बाप भी माँ बाप थे फैमिली वही बात है जैसे कहते हैं बाप बाप होता उसे पहले से ही पता था कि ये ड्रामा कर रहा है फैमिली में किसी ने उसको नहीं देखा ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट डोजिंग विद देर हेड्स सॉन्ग इन टू देर नेक्स वो ये देख रहा था कि जो भाई बहन है अब भाई उन्होंने इतनी उड़ान भरी है वो थक गए हैं तो वो अपना आराम से सर सेट करके अपना सो रहे हैं उन, वो नींद में है तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट पैक अब उसके फादर क्या कर रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं अपने फेदर्स को मेंटेन करने के लिए यू नो आपने देखा होगा पक्षी ऐसे गर्दन पीछे को करके चोन से कुछ साफ सफ करते रहते हैं अपने फेदर्स को तो वो ही उसका फादर कर रहा है तो उसने भी कोई नोटिस नहीं किया फिर भी देखो माँ तो माँ होती है माँ ने नोटिस किया जो मदर है ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम सिर्फ मदर जो है वो बच्चे को देख रही थी उस सीगल को देख रही थी ठीक है शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू और उस प्लेट्यू पे थोड़ी सी हाइट पे खड़ी थी मदर और वो वहां से देख रही थी ठीक है हर वाइल्ड ड्रेस ट्रस्ट फॉर वर्ड अब क्या ये एक तरह से आपको इमेजिन करने के लिए बताया है कि प्लेटो पर वो खड़ी है वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि उसका जो फेस है वो सामने की तरफ है किस सामने की तरफ है उस पहाड़ी के सामने की तरफ है वो इस तरह से हम मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पर उस प्लेटो में खड़ी है और उसका जो फेस है वो किसकी तरफ है उस पहाड़ी की तरफ है इसलिए वो अपने बच्चे को जो उस तरफ है पहाड़ पर क्लियरली देख पा रही है ठीक है अब क्या है मदर उसको देख रही है लेकिन मदर क्या कर रही है इस पिक्चर में वो भी देख लेते हैं नाउ एन अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक अब वो क्या कर रही है वो धार तेज करते हैं ना जैसे अपनी जो उसकी बीक है उसकी जो चोच है उसकी धार तेज कर रही है रॉक पे रगड़ रगड़ कर ठीक है और फिर क्या करती है उसके पैरों के पास जो फिशेस हैं उनको क्या कर रही है टॉर कर रही है बीच में से मतलब छील रही है काट रही है खाने के लिए अब ये देख कर वो बेचारा कल रात से उसने कुछ नहीं खाया उसके मुंह में क्या आ रहा है पानी उसको लग रही है जबरदस्त भूख ठीक है द साइट ऑफ द फूड मैड एंड हिम अब खाना देख ही वो क्या हो रहा है पागल हो रहा है ऐसा होता है ना जब आपका फास्ट हो स्पेशली आपने व्रत रखा हो और बहुत डिलीशियस खाना आ जाए या आपने कुछ ना खाया हो आप बहुत भूखे हो तो अगर आप इंस्टाग्राम पे या कोई पिक्चर भी देख लोगे ना खाने की तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है है ना तो उसके साथ भी ऐसे ही हो गया एक तो उसको पिछली रात से
स्क्रेपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू विथ इट अभी क्या कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मुझे कितना अच्छा लगता अगर मैं इस फूड को ऐसे टीयर करता जैसे मेरी मॉम कर रही है और ऐसे अपनी बीक को रॉक के ऊपर तेज करता धार तेज करता और शापन करता किस लिए दोबारा से फिश को चीरने के लिए ठीक है तो वो ऐसा इमेजिन कर रहा है गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड अब वो क्या कर रहा है मम्मी को अपनी बुला रहा है अपनी लैंग्वेज में गा 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 करके अटेंशन खींच रहा है कि मुझे थोड़ा खाना जो है दे दे माँ तो बहुत अच्छा हो तो उसकी मदर क्या कहती है गॉ कॉल अहा मतलब वो चिल्लाती है शी स्क्रीम बैट जेरसिवली मतलब इस तरह से वो चिल्लाती है कि तुम बहुत स्टूपेड हो तुम मूर्ख हो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँ ठीक है ना तो गुस्से में वो रिवर्ट बैक करती है बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली And after a minute or so, he uttered a joyful scream. क्या हुआ वो continuously बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समय बाद चिल्लाता ही रहा तो उसने उसके बाद क्या देखा after a minute चिल्लाने के कि कुछ अच्छा होने वाला है तो वो बिल्कुल जॉय में चिल्लाया खुश हो गया खुशी से चिल्लाया और वो क्या अच्छा होने वाला था मदर जो है फूड देकर उसकी तरफ आने लगी ठीक है His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब मदर जो है फिश का एक टुकड़ा लेकर उसके पास उड़कर आ रही थी यहाँ पर इस पिक्चर को आप देख रहे हैं ये लेज है ठीक है ना पहाड़ी के आगे जो इलाका होता है दिस इज लेज क्लियर है अभी तक जो मैं आपको बता रही थी लेज लेज ये इलाका जो है पहाड़ी क्लिफ के आगे या पहाड़ी के इलाके जो ऐसे हॉरिजोंटल एरिया होता है ये है लेज और ये है इसका ब्रेन जो बिल्कुल ही एज होता है ठीक है तो अब क्या है ही लीड आउट अब इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मदर जो है वो फिश का टुकड़ा लेके क्या है यहाँ पर सीगल के पास आ रही है जो इस किनारे पर इस पहाड़ पर वेट कर रहा था जो अब तक उड़ना नहीं सीख पाया था तो आगे क्या हुआ ही लीड आउट वो क्या हुआ ईगरली जल्दी से वो आगे हुआ उसको लगा कि मम्मी मेरी तरफ आ रही तो जितना आगे मैं जा सकता हूँ फटाफट खाने तक पहुंचने के लिए वो आगे आया ही लीड आउट इस तरह से वो आगे की तरफ झुक गया खाना लेने के लिए ठीक है टैपिंग द रॉक विद हिस्स फीट ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एस शी फ्लू अक्रॉस अब पैरों से पत्थर को ऐसे ढकेलते हुए आगे बढ़ता जा रहा है ताकि वो मदर के जितनी करीब जा सके जाए बट मम्मी के दिमाग में भी एक मास्टर प्लान चल रहा था क्या हुआ बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड जैसे ही वो उसके बिल्कुल पास पहुंचने वाली थी वो वहीं रुक गई ठीक है हर विंग्स वर मोशनलेस उसके पंख वही रुक गए द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिस्स बीक मतलब जो उसके पास फिश थी वो बिल्कुल उसकी बीक तक पहुंचने ही वाली थी लेकिन वो वहीं रुक गई ठीक है अब इस पिक्चर में देखते हैं देखिए मदर फ्लाई करके वहां से आई यहां तक वो पहुंच गई है बिल्कुल उसकी रीच में यहां पर आकर वो रुक गई है ठीक है बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी लेकिन वो रुक गई अब क्या हुआ ये देखकर जो सीगल था वो सरप्राइज हो गया कि मम्मा बीच में क्यों रुक गई ठीक है ना सो ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर एंड देन मैड एंड बाई हंगर ही डाइव एट द फिश अब यही तो माँ करना चाहती थी क्या हुआ कि उसने एक सेकेंड तो रुक के सोचा कि मम्मी पास क्यों नहीं आ रही इससे ज्यादा पर उसे इतनी भूख लगी थी वो मैडेंड अपनी हंगर में इतनी तरह हो चुका था कि उसने फटाफट फिश को पकड़ने के लिए छलांग लगाई ठीक है विद अ लाउड स्क्रीन ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस पहले तो वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आया क्योंकि पहाड़ी से एकदम उड़ा तो थोड़े से बाहर की तरफ आया और फिर नीचे की तरफ गिरने लगा क्योंकि उड़ना तो उसने अभी तक सीखा नहीं था डाउनवर्ड गिरने लगा इंटू स्पेस ठीक है खुले एरिया में Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब उसको लगा कि बस मैं तो गया हूं एकदम से पूरा डर जो था उसने उसको घेर लिया He could hear nothing, but it only lasted a minute. जिन्होंने बंजी जंपिंग की है ना वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं एकदम जब आप हाइट से गिरते हैं तो सुन आ जाता है आदमी फिर थोड़ी देर बाद एंजॉय करने लगता है तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ ये पहले गिरा तो इसको लगा बस मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा एक मिनट तक ही हुआ अल्टीमेटली वो एक बर्ड था ठीक है ना The next moment he felt his wings spread outwards. अब क्या हुआ कुदरत हमें अपने आप को बचाना भी सिखाती है हम कहते हैं ना वी कैन ओनली नो हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर देन बींग स्ट्रॉन्ग इज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट जब आपके पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहने का ही ऑप्शन होता है ना तभी आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली में कितने स्ट्रॉन्ग हो ठीक है टफ टाइम्स ही आपको बताते हैं कि आप कितने टफ हो तो ये वैसा ही हुआ जैसे ही वो गिरा और उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है उसके विंग्स ऑटोमेटिकली उसके पंख जो है वो खुल गए The wing rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. अब क्या हुआ पंख जो किस तरह से मूव करते हैं पहले ब्रेस्ट की तरफ आते हैं और फिर बैक की तरफ जाते हैं टू एंड फ्रो जो मोशन होता है वो होने लगा He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब क्या हुआ उसको महसूस होने लगा कि उसकी पंख जो है वो 
क्या कर रहे हैं हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉन्ग नाउ ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड अब वो क्या हुआ था गिर नहीं रहा था अब वो क्या होता है ऊपर नीचे वो जो है उड़ने लगा था ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी अब वो डर नहीं रहा था उससे थोड़े चक्कर से आ रहा था ही वॉज फीलिंग डिजी ठीक है देन ही फ्लैप दिस विंग वंस अगेन इन सोड अपवर्ड अब क्या हुआ उसने पंख और जोर से फैलाए और अब वो ऊपर की तरफ उड़ान जो है वो भरने लगा गा 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 कॉल हा हिज मदर स्वोप्ड पास हिम अब क्या वो मदर बहुत खुश हो गई जैसे बहुत खुश हो जाती है ना मदर तो उसे अपलॉड कर रही है अपनी आवाज में जिस तरह से वो करती है ठीक है और उसके पीछे वो उड़ती हुई जा रही है हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज अब माँ खुशी में जोर जोर से उड़ रही है तो उनके पंखों से बहुत तेज की आवाज जो है वो पैदा हो रही है ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीन अब क्या हुआ मदर उसको अप्रिशिएट कर रही है तो वो भी खुश हो गए मदर को और जोर से चिल्लाकर रिप्लाई कर रहे हैं देर इज फादर फ्यू ओवर हेम स्क्रीनिंग अब फादर भी खुश होके आ गए और उसको क्या कर रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं He saw his two brothers and sisters flying around him, curvetting and banking and soaring and diving. So, ये पूरा line जो है ये इतना है कि sisters और brothers क्या हैं उड़ रहे हैं उसके आसपास ठीक है ऊपर नीचे उड़ रहे हैं बहुत मस्ती कर रहे हैं height पर जाकर उड़ रहे हैं तो ये सब उड़ने के ही diving, soaring, banking, curvetting ये सब flying के ही कभी ऊपर नीचे उड़ना higher उड़ना नीचे उड़ना उसी को क्या है represent कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या दिखाया है चाहे animals हो ठीक है चाहे ह्यूमंस फैमिली सपोर्ट कितनी जरूरी है राइटर ब्यूटीफुली बताना चाहता है कि अगर आप जिंदगी में कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो फैमिली सपोर्ट कितना भी इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए जब आप डर रहे हो तो आपको बकअप करने के लिए आपको डांटने के लिए आपको टॉन्ट करने के लिए उकसाने के लिए फैमिली सपोर्ट कितना जरूरी होता है और जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो आपकी खुशी में शामिल होने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए परिवार कितना जरूरी होता है कितनी खूबसूरती से राइटर ने यहाँ पर बताया है अब क्या है उड़ना तो उसने सीख लिया था अब एक नया एक्सपीरियंस उसका इंतजार कर रहा था ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट अब वो समुद्र के पास आ गया था उड़ते उड़ते अब वो बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था ठीक है ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बिनी थे अब उसने देखा कि उसके नीचे एक विशाल हरे रंग का समुद्र है पानी हरा नहीं होता रिफ्लेक्शन ऐसी आ रही थी कि वो हरे रंग का है विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइड वेज एंड एंड काउड अम्यूजली अब क्या हुआ कि उसे ऐसा नीचे क्या देखा कि ग्रीन कलर का सी है जिसमें रिजेस रिजेस मतलब लहरें आ रही है छोटी मोटी इधर उधर एंड उसने अपनी बीक को साइड वेज घुमाया और उसने काउड काउड मतलब जो का का की आवाज जैसे जानवर करते हैं पंछी करते हैं वैसे उसने किया हैरानी से ठीक है हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम अब क्या है कि जो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स थे चाहे उसके भाई बहन मम्मी पापा वो सब समुद्र में उतर चुके थे पहले उनके लिए नया एक्सपीरियंस नहीं था नया एक्सपीरियंस किसके लिए था इस सीगल के लिए जिसकी कहानी है दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली अब वो क्या कर रहे हैं उसका मनोबल बढ़ा रहे थे उसको कह रहे थे कि मतलब वो भी इस चीज को ट्राई करे ही ड्रॉप हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी तो उसने क्या किया उड़ते उड़ता छोड़कर अब अपने पैरों को जो है पानी में रखा ठीक है हिज लेग सैंक इन टू इट अब उसके क्या हुआ पैर जो है उसमें डूब गए अब वो डर गया कि वो डूब जाएगा He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. अब क्या हुआ वो डर गया और उसने अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया ताकि वो ऊपर जा सके But he was tired and weak with hunger. एक तो उसने कुछ खाया नहीं था उसमें एनर्जी नहीं थी तो वो थक चुका था And he could not rise, exhausted by strange exercise. अब पहली बार वो उड़ रहा था अब पहली बार साइकिलिंग करते हैं रनिंग करते हैं जिम जाते हैं इवन डांस करते हैं तो आपकी बॉडी थक जाती है क्योंकि वो आपके लिए रूटीन वर्क नहीं है इसी तरह से उसने पहली बार फ्लाइट ली थी तो अभी उसको इसकी आदत नहीं थी तो वो थक गया था तो वो ऊपर नहीं आ पाया हिज फीट सैंक इन टू ग्रीन सी एंड देन हिज वेली टच इट एंड ही सैंक नो फर्दर अब क्या हुआ कि उसके पैर जो है पूरी तरह डूब चुके थे और वो पेट तक डूब गया लेकिन उसके बाद डूबना बंद हो गया अब आपको पता चलेगा इसे सीगल क्यों कहते हैं क्योंकि ये उड़ भी सकता है समुद्र में ऊपर तैर भी सकता है डूबता नहीं है उसमें ठीक है सो so, पेट तक पानी में वो गया और उसके बाद डूबना बंद हो गया ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग अब उसने एक और चीज सीख ली क्या तैरना पानी में तो वो उस पानी में अब तैर रहा था और उसकी फैमिली आसपास उसके लिए चिल्ला रही थी उसको प्रेज कर रही थी एंड देयर ब्रीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश और सब मिलकर उसको क्या खिला रहे थे खाना खिला रहे थे खाने में क्या डॉग फिश क्योंकि उसने जो टास्क था वो सक्सेसफुली पूरा कर लिया था ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट उसने अपनी पहली उड़ान जो है भरी ठीक है स
राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली इसमें बताया है कि किस तरह से हर क्रीचर जो धरती पर है अर्थ पर है वो जब कोई नई चीज की शुरुआत करता है तो किस तरह के फियर्स उसके अंदर होते हैं एंजाइटी उसके अंदर होती है किस तरह करेज उसे चाहिए और करेज कहाँ से मिलता है फैमिली से आपके अपनों से फैमिली फ्रेंड्स आपकी जो लव्ड वंस होते हैं उससे किस तरह से वो अलग अलग तरह से आपको मोटिवेट करते हैं डांट कर डरा कर थ्रेटन कर कर और किस तरह से जब आप एक डर के एक्सपीरियंस को ओवरकम करते हैं जैसे माउंटेन ड्यू की एड में कहते हैं ना डर के आगे जीत है जब आप उसको ओवरकम करते हैं तो आप एक नई चीज सीखते हैं लाइफ में एक पड़ाव आगे बढ़ते हैं तो ये उड़ान सिर्फ पंछी के उड़ने की उड़ान नहीं है ये उड़ान चाहे सक्सेस की है नई चीज लर्न करने की है यहाँ पर फ्लाइट जो है ना एक सक्सेस को सिंबलाइज करता है तो आप किस तरह से अपने आप में परिवर्तन देखते हैं जब आप किसी नई चीज को मास्टर कर लेते हैं और किस तरह से आपके अपने आप को सपोर्ट करते हैं और आपकी सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं सो so, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं इस तरह की और भी वीडियोज बनाऊ सो डू नॉट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो टेंथ में पढ़ रहे हैं उनकी भी मदद हो जाए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्वेंटी स्कॉलर्स ताकि आप मेरी वीडियोस जो हैं हमेशा देख सके जब मैं अपलोड करूं और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप उसे नहीं प्रेस करेंगे तो जब मैं नई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा सो डू नॉट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल Hit that bell button and 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 most importantly भूलिएगा नहीं कि कल मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट डालने वाली हूँ सो जरूर चैनल को चेक करें इसके सेकेंड पार्ट के लिए थैंक यू